হ্যালো গাইস দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করার কথা ছিল অপারেটর এন্ড এক্সপ্রেশন নিয়ে সো আজকে আমরা কথা বলবো অপারেটর নিয়ে সো অপারেটর শব্দটা আমরা যেই শুনি তখনই মাথার মধ্যে একটা জিনিস আসে যে অপারেট সো অপারেট থেকে আসলে অপারেটর এসেছে আমরা অন্য একটা জিনিস নিয়ে কথা বলি সেটা হচ্ছে ড্রাইভার আমরা সবাই ড্রাইভার জিনিসটা জানি যে ড্রাইভ করে সাপোজ আপনি সাইকেল ড্রাইভ করেন আপনি সাইকেল ড্রাইভার আপনি কার ড্রাইভ করেন আপনি কারের ড্রাইভার সো যে ড্রাইভ করে সে ড্রাইভার সো এখানে অপারেটর হচ্ছে যে অপারেট করে সে হচ্ছে অপারেটর তো অপারেটর জিনিসটা ক্লিয়ার হওয়া গেল কিনা এখন প্রোগ্রামিং এর ভাষায় আসি প্রোগ্রামিং এর ভাষায় অপারেটর হচ্ছে সেম জিনিস যে অপারেট করে সে কি অপারেট করবে এখন আমরা তো আর প্রোগ্রামিং এর ভিতরে কার ড্রাইভ করবো না বা কোনো কম্পিউটার অপারেট করবো না আমরা প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে প্রোগ্রামকে অপারেট করব। প্রোগ্রামের কোথায় কিভাবে অপারেট করে দেখা যাক সো সাপোজ এখানে মনে করি যে আমার এখানে একটা সংখ্যা আছে সেটা হচ্ছে টু আর এখানে একটা সংখ্যা আছে সেটা হচ্ছে থ্রি তো এই দুইটা সংখ্যা এই দুইটা সংখ্যা মাঝখানে আমি একটা প্লাস চিহ্ন দিলাম তাহলে এখন চিন্তা করেন এই দুই আর তিন কখনো কি চেঞ্জ হবে হবে না বা ওরা দুজন কি কারো অপারেট করতে পারবে পারবে না এখন কি করবে এই প্লাস চিহ্নটা হচ্ছে অপারেটর সে কি করতে পারে এই দুই আর তিনকে অপারেট করতে পারে এই প্লাস চিহ্নটা কি অপারেটর প্লাস অপারেটর সো এই দুই আর তিনকে সে কি করতে পারবে অপারেট করে কি করবে অ্যাড করতে পারবে সো এই প্লাস অপারেটরের ক্ষমতা হচ্ছে এই পাশে যা থাকবে আর এই পাশে যা থাকবে দুটোকে একসাথে যোগ করতে পারবে সো অপারেটর বিষয়টা এভাবে আমরা ক্লিয়ার হলাম সো এখন দেখি অপারেটর ক ধরনের আছে অপারেটর আছে সি প্রোগ্রামিং এ আট রকমের সো এই আট রকমের অপারেটরকে আমরা অল্প অল্প করে চিনতে থাকবো এ পর্বে আমি তিন থেকে চারটা লেকচার করব যেখানে আমি অপারেটর গুলোর ক্লিয়ার ধারণা দেব তো এখন দেখি অপারেটর কি কি আই মিন অপারেটর কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে সি প্রোগ্রামিং সি প্রোগ্রামিং এ অপারেটর আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমি বলেছি তো প্রথমটা হচ্ছে আমার অ্যারিথমেটিক অপারেটর অ্যারিথমেটিক অপারেটরটা হচ্ছে যেগুলো অ্যারিথমেটিক কাজ করতে পারে এগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো প্রত্যেক পর সো এখানে আছে অ্যারিথমেটিক অপারেটর অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর রিলেশনাল অপারেটর লজিক্যাল অপারেটর ডিটাইজ অপারেটর কন্ডিশনাল অপারেটর ইনক্রিমেন্ট অ্যান্ড ডিক্রিমেন্ট অপারেটর এবং লাস্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্পেশাল অপারেটর সো এই গেল আমার টোটাল আটটা অপারেটরের লিস্ট সো এখন এ পর্বে আমরা দুইটা অপারেটর নিয়ে কথা বলবো একটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক অপারেটর অন্যটি হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর সো অ্যারিথমেটিক অপারেটর সম্পর্কে আমরা অলরেডি সবাই জেনেছি আমরা দুইটা সংখ্যা অলরেডি যোগ করেছি সো আমি বলেছিলাম আপনারা মাইনাস গুণ ভাগ এইগুলোর প্রোগ্রাম করবেন সো আশা করি আপনারা করেছেন না করে থাকলে এখানে দেখেন এখন অপারেটর কি বলেছি অপারেটর হচ্ছে দুইটা সংখ্যা অপারেট করে সো প্লাস একটা অপারেটর প্লাস কি করবে দুইটা সংখ্যা অপারেট করবে সো একইভাবে আমার অ্যারিথমেটিক অপারেটর আছে টোটাল পাঁচটা মেইন যেটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস গুণ ভাগ এবং মডিউলাস সো দুইটা সংখ্যার মধ্যে প্লাস দিলে কি হবে আপনারা জানেন মাইনাস দিলে কি হবে গুণ দিলে কি হবে ভাগ দিলে কি হবে ভালোভাবেই জানেন সো একটা জিনিস হয়তো একটু ক্লিয়ার না সেটা হচ্ছে মডুলাস মডুলাসটা হচ্ছে পার্সেন্ট চিহ্ন তো এই পার্সেন্ট চিহ্নটা যদি আমি দশ এবং পার্সেন্ট চিহ্ন দিয়ে তারপর একটা তিন দেই তাহলে কি হবে দশকে তিন দিয়ে ভাগ করবে ফার্স্টে তো দশকে তিন দিয়ে ভাগ করার পরে ভাগশেষ কত হয় তিন তিনকে নয় আর ভাগশেষ হয় এক সো এই একটা হচ্ছে মডুলাস দেওয়ার ফলে যে আউটপুটটা আসবে ওই এক সো আমরা অ্যারিথমেটিক অপারেটরে আর কথা না পারাই এখন চলে যাই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরে কি কি আছে আমরা ফার্স্টে দেখে নেই সো অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের ক্ষেত্রে ফার্স্টে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমার ইকুয়াল সো ইকুয়ালটা আমরা আগে যেভাবে ইকুয়াল ম্যাথের ক্ষেত্রে ইউজ করি ইকুয়াল মানে কি বুঝি এইটা ইকুয়াল এইটা তার মানে কি এইটার যেটা মান এর পাশে যেটা থাকবে ইকুয়াল এর পরে ওটাও একই মান কিন্তু আমরা এইখানে বলছি কি অ্যাসাইনমেন্ট তো অ্যাসাইনমেন্ট মানে কি অ্যাসাইন করা বা কোনো কিছুর মান বলে দেয়া বা কোনো কিছু অ্যাসাইন করে দেয়া অ্যাসাইন মানে হচ্ছে কোনো কিছুর মান নির্ধারণ করে দেয়া সাপোজ আপনার বেতন আজকে নির্ধারণ করে দেওয়া হলো বিশ হাজার 
সো এই বিশ হাজারটা হচ্ছে আপনার কোম্পানি কর্তৃক আপনাকে অ্যাসাইন করে দেয়া আপনার বেতন সো ওই ইকুয়ালটা দিয়ে আমরা অ্যাসাইন বুঝব কিভাবে আমরা যদি এ ইকুয়াল টু লিখি তাহলে আমরা বুঝব যে আমার এর ভ্যালুটা আজকে থেকে টু বা ওই প্রোগ্রাম যতক্ষণ চলবে সো এভাবে প্রোগ্রামের ভ্যালু অ্যাসাইন করার জন্য আই মিন কোনো ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু অ্যাসাইন করার জন্য আমরা ইকুয়াল ইউজ করে থাকি সো এরপরে বাদ বাকিগুলো আসতেছে সেটা হচ্ছে প্লাস ইকুয়াল মাইনাস ইকুয়াল ইন্টু ইকুয়াল এবং ভাগ ইকুয়াল আরেকটা যেমন ছিল মডুলাস মডুলাস ইকুয়াল সো এইগুলো কিভাবে কাজ করবে সো আমি এখন একটা কাজ করি আমি প্লাসটা একটু বুঝিয়ে আমি কোডিং এ চলে যাই তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে সরাসরি কোড করে যা বোঝা যায় লেকচারে ততটা বোঝা যায় না সো আপনারাও আমার সাথে কোড করবেন আশা করি সো চলেন প্লাসটা একবার বুঝে নিই সো এখানে দেখতে পাচ্ছি এ প্লাস ইকুয়াল থ্রি প্রথম লাইনে লিখলাম এ ইকুয়াল টু পরের লাইনে লিখলাম এ প্লাস ইকুয়াল থ্রি সো এই এ প্লাস ইকুয়াল থ্রি এই লাইনটার অর্থ আসলে কি এই লাইনটার অর্থ হচ্ছে আপনি ফার্স্টে মাথাটা ঠান্ডা করেন মানে একেবারে মনোযোগ দিয়ে যেটা যদি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন এ প্লাস ইকুয়াল থ্রির মানে হচ্ছে এ ইকুয়াল এ প্লাস থ্রি তো এখন জেনারেলি ফার্স্ট লাইনে আমরা এর ভ্যালু কত আছে টু আছে তো এর পরের লাইনে কি বলছি এই লাইনটার অর্থ হচ্ছে এ ইকুয়াল এ প্লাস থ্রি সো এ প্লাস থ্রিটা আমরা আগে হিসাব করব ফার্স্টে অ্যাসাইন হিসাব করি না আমরা ফার্স্টে হিসাব করি ডান সাইডে অ্যাসাইনের ডান সাইডে কি আছে সেগুলো হিসাব হবে ফার্স্টে তারপর হবে অ্যাসাইন সো এ প্লাস থ্রি মানে কি এর ভ্যালু এখানে কত আছে উপরের ভ্যালুটা দিয়ে খেয়াল করেন টু আছে তাহলে এর ভ্যালুটা কত টু আর আমরা এখানে পাচ্ছি কত থ্রি তাহলে এ প্লাস থ্রি মানে হচ্ছে ফাইভ এখন আমার এর ভ্যালু অ্যাসাইন করতে হবে পুনরায় তখন আমার এর ভ্যালু আগে কত ছিল টু ছিল এখন যদি আবার অ্যাসাইন করি তাহলে এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে কত হবে ফাইভ হবে সো এভাবে আমরা এই লাইনগুলো ইউজ করে থাকি তো সেম ভাবে মাইনাস ইকুয়াল ইঞ্চু ইকুয়াল ভাগ ইকুয়াল এবং মডুলাস ইকুয়াল ইউজ করতে পারি আমরা সো লেটস গো ফর কোডিং হ্যালো গাইজ তো আমরা এখন প্রোগ্রাম করি তো প্রোগ্রাম করার ফার্স্টে আমরা লিখলাম হ্যাশ আই এন সি এল ইউ ডি ইনক্লুড ইনক্লুড এস টি ডি আই ও ডট এইট এরপর আই এন টি এম এ আই এন যেমনটা আমরা লিখি এভাবে লিখে ফেলব এরপরে রিটার্ন আর ইউআর এন রিটার্ন জিরো তো এরপর আমরা প্রোগ্রাম করতে থাকবো প্রোগ্রাম করব কিভাবে এখানে দেখেন আমরা ইকুয়াল সবসময় ইউজ করেছি তো ইকুয়াল এখন আর ইউজ করার প্রশ্নই আসে না তো এখানে কি করব আমি প্লাস ইকুয়ালটা ইউজ করব তো এখানে আমি কি করি এ ইকুয়াল নিলাম ফার্স্টে ফার্স্টে সাপোজ আমি এ ইকুয়াল টু নিলাম একটা সেমি কোয়াল দিলাম এরপরে কি লিখলাম এ ইকুয়াল সরি এ প্লাস ইকুয়াল থ্রি তো আমি কি বলেছি আমি কি বলেছি এখানে এ প্লাস ইকুয়াল থ্রির মানে হচ্ছে এ ইকুয়াল এ প্লাস থ্রি সরি থ্রি এ ইকুয়াল এ প্লাস থ্রি সো এর অর্থটা হচ্ছে এই সো এখন আমি প্রোগ্রামটা একটু বড় করে নিই এ ইকুয়াল এ প্লাস থ্রি তো এখন আমরা প্রোগ্রামটা রান করব রান করার আগে কি করতে হবে আমাদের এখানে অবশ্যই এ কে ইন্ট বলে ডিক্লার করে দিতে হবে আর এখানে অবশ্যই পি আর আই এন টি প্রিন্ট এফ নাইলে আমরা বুঝতে পারবো না কি হচ্ছে প্রোগ্রামের মধ্যে ডাবল কোড শুরু শেষ এরপর পার্সেন্ট ডি এরপরে একটা কমা দিয়ে এ তো এখানে একটা কিছু লিখি আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্ট ইকুয়াল এটা কি দিয়ে তারপর এটা আসবে তো এখন রান করি দেখি কি আসে এখন দেখেন রান করার পরে রেজাল্ট ইকুয়াল আসছে ফাইভ তো এখন আমরা প্রোগ্রামটা বোঝার চেষ্টা করি রান করে আমি পাশে দেখে দিই দেখেন এখন কেটে দিই তো এখন দেখি এখন আমরা প্রত্যেক লাইন বিশ্লেষণ করব সেটা হচ্ছে ফার্স্টে আমরা ভেরিয়েবল নিলাম এটা তো কারো প্রশ্ন থাকার কথা না এর পরের লাইনে দেখি এ ইকুয়াল টু আমরা সাপোজ ধরে নিলাম এ ইকুয়াল টু 
এখন কি হচ্ছে লিখছি যে এ প্লাস ইকুয়াল থ্রি সো এই লাইনটার অর্থ আমি বলেছি এ ইকুয়াল প্লাস এ ইকুয়াল এ প্লাস থ্রি তো এর অর্থ যদি এই হয় তাহলে কেউ কোশ্চেন করতে পারেন যে কেন আমরা এই লাইনটা লিখলাম না সো এই প্রশ্নটা আপনারা সাধারণত করতে পারেন তো এটা কেন লিখলাম না এই প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে আমরা যখন প্রোগ্রাম করি তখন আমরা হয়তো এখন ছোট প্রোগ্রাম করতেছি কিন্তু যখন দশ পৃষ্ঠা বিশ পৃষ্ঠা তিরিশ পৃষ্ঠার প্রোগ্রাম করব তখন দেখা যাবে কি এরকম একটা একটা অক্ষর কমায় লিখতে লিখতে অনেক অক্ষর কমায় লেখা যায় এরকম অনেক শর্টকাটে লেখা যায় তো এইখানে দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচটা অক্ষর লিখতে হচ্ছে আর এখানে এক দুই তিন চারটা একটা অক্ষর কমানো হচ্ছে তারপরেও প্রোগ্রামাররা এত অলস এত অলস এত অলস ওরা চায় ওই একটা অক্ষরও কমাইতে তো এই জন্য এখানে এরকম ভাবে লিখে থাকে তো সি রুল হিসেবে এটা চলে আসছে এটা শর্টকাট হিসেবে লেখা যায় তো এখন দেখি আমি বোঝাচ্ছ আমরা বোঝার চেষ্টা করি এখানে এ ইকুয়াল টু তো এর পরের লাইনে কি হচ্ছে এই এর ভ্যালু আমরা আগে বলেছি যে ফার্স্টে অ্যাসাইন হয় না ফার্স্টে কি হয় যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যেটা হয় সেটা হয় তারপরে হয় কি আপনার অ্যাসাইন তো এখানে এর ভ্যালুটা হচ্ছে আপনার টু এখানে এই লাইনে দেখেন এই লাইনে এর ভ্যালুটা হচ্ছে টু এর পরের লাইনে আছে এ প্লাস থ্রি তো এখানে এর ভ্যালুটা হচ্ছে থ্রি কারণ এখন আমরা অ্যাসাইন করিনি ফার্স্টে ফার্স্টে আমরা যোগ বিয়োগ করব তো যোগ বিয়োগ করে এখন এর ভ্যালু আসতেছে টু আর এখানে থ্রি যোগ হচ্ছে তাহলে ফাইভ হচ্ছে তাহলে এর ভিতরে আমরা কত দেব এর ভিতরে আমরা দেব হচ্ছে ফাইভ তাহলে এখানে এই কল কথা হবে ফাইভ তো এই লাইনটা মানে হচ্ছে এই আগে প্লাস হবে তারপর অ্যাসাইন হবে তাহলে এর ভ্যালু কত আসবে ফাইভ তো আমরা প্রিন্ট করেছিলাম প্রিন্ট করে লিখে এসেছিল ফাইভ তো এখন দেখি আপনারা বলতে পারেন যদি এভাবে লেখা যায় তাহলে এটা দেখতে কত সহজ লাগতেছে আর ওটা দেখতে কত জটিল লাগতেছে তাহলে আমি ওটা কেন লিখবো আমি এটা লিখতে পারি হ্যাঁ অবশ্যই লিখতে পারেন আপনার ওটা জানতেও হবে না ওইটা আছে আপনি এভাবে লিখতে থাকেন কোনো ব্যাপার না এখন আমরা এটা প্রিন্ট করি এটা সিম্পলি এ ইকুয়াল টু এখন এ ইকুয়াল এ প্লাস থ্রি তো আগে কি হবে যোগ হবে এ প্লাস থ্রি এর ভ্যালু টু আর এখানে থ্রি টোটাল ফাইভ ফাইভ হবে এর ভ্যালু এখানে তো এটা আমরা প্রিন্ট করি এটা প্রিন্ট করলে দেখা যাক কি আসে এটা প্রিন্ট করলে দেখেন আবারও ফাইভ আসছে তো তাহলে আমরা বুঝলাম যে এটা হচ্ছে এটার শর্ট ফর্ম তো আমরা শর্ট ফর্ম ইউজ করতে পারি অথবা লং ফর্ম ইউজ করতে পারি যে কোনো একটা ইউজ করতে পারি তো এখন আমরা মাইনাসের বিষয়টা দেখি এখন আমরা ধরে নিলাম সাপোজ এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্স তো এটা লিখলাম এ মাইনাস থ্রি আমরা ওই জটিলটা এখন লিখলাম না এ মাইনাস থ্রি সরি এ মাইনাস থ্রি তো লিখলাম এটা প্রিন্ট করে দেখি কত আসে কত আসবে ভ্যালু এটা কিন্তু আমি সিম্পল ফর্ম লিখেছি তো এটার ভ্যালু কত আসবে থ্রি আসবে সো থ্রি আসলো তো এখন আমি কি করব আমি ওই শর্ট ফর্ম লিখবো তাহলে এটা শর্ট ফর্ম কি এ মাইনাস ইকুয়াল থ্রি তাহলে কি আসবে ফার্স্টে মাইনাস হবে এ দিয়ে তারপরে অ্যাসাইন হবে তাহলে এখানে থ্রি চলে আসলো রেজাল্ট ইকুয়াল থ্রি তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর এর পরেও যদি বুঝে না থাকেন কোথা কোথাও না কোথাও বুঝে না থাকেন তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি যত দ্রুত সম্ভব রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব তো এখন এ পর্যন্তই ইফ ইউ আর নিউ দেন কনসিডার সাবস্ক্রাইবিং এন্ড হিট দা বেল আইকন রনি সাইন আপ করছি টাটা বাই